आ वेरी वन वेलकम टू दिस नेक्स्ट सेशन ऑफ द ऑस्लेशन आज के सेशन में आपन दोन सिंपल हार्मोनिक मोशन जर आते हैं अंतिम जर आपन कंपोज के लिए मुझे एकत्र के लिए सो व्हाट विल बी द इफेक्ट है आपन डिस्कस करना है और लास्ट सेशन में आपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजिशन एंड एक्सट्रीम पोजिशन है प्रॉपर्ली समझने के लिए सर्व मुलाना व्यवस्था पर समझ ले लाए तो आज का सेशन आपन स्टार्ट करें ऑस्लेशन में कंपोजिशन ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन हा पार्ट आपन स्टडी करना है तो विद्यार्थी मित्रों प्रॉपर्ली समझने के तीन मार्क का क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस व्हेन दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ एंड हैविंग द सेम टाइम पीरियड सो व्हाट वी आर कंसीडरिंग आता इथे आपण काय कंसीडर करतो सिंपल हार्मोनिक मोशन कंपोजिशन म्हटलं की तिथे दोन दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वेव असायला पाहिजे सिंपल हार्मोनिक मोशन असायला पाहिजे तर समजा लेट x1 a1 sin omega t alpha 1 ही एक वेव घेतली आणि दुसरी एक वेव घेतली x2 a2 sin omega t alpha 2 आता या ठिकाणी तुम्हाला ऑब्जर्वेशन जर पाहिलं तर एम्प्लिट्यूड्स हे डिफरेंट आहेत एम्प्लिट्यूड्स आणि फेज अँगल फेज अँगल एम्प्लिट्यूड जर असेल a1 आणि a2 आणि फेज अँगल असेल alpha 1 आणि alpha 2 बरोबर आहे हे दोन डिफरेंट आहेत म्हणजे a1 a2 x1 चा एम्प्लिट्यूड a1 आहे x2 चा एम्प्लिट्यूड a2 आहे x1 चा फेज अँगल हा alpha 1 आहे x2 चा फेज अँगल हा alpha 2 आहे तर हे एक नोट डाउन करून घ्यायचे त्याच्यानंतर दीज वेव्स आर हॅविंग द सेम टाइम पीरियड सेम टाइम पीरियड दैट इज द t 2 पाई अपॉन ओमेगा दैट इज t 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम पीरियड हा दोन्ही वेवचा सेम असेल जरी ते एक वेव आता सुरू असली दुसरी वेव 5 मिनिटांनंतर सुरू झाली तरी चालेल पण दोन्हींचा जो वेवचा जो टाइम पीरियड असेल तो काय असेल सारखा असेल एंड दैट टाइम पीरियड इज गिवन बाय t 2 पाई अपॉन ओमेगा आता जर पाहिलं these are uh, these are the uh, these are represented in the vector forms yes obviously and the total result of these waves or when that these two waves are traveling having the same time period also traveling along traveling along same direction same direction that is the positive x axis direction बरोबर आहे तर हे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आहे ज्यावेळेस तुम्ही दोन वेव त्या ठिकाणी ऍड करताय दोन्ही वेव चे ज्यावेळेस तुम्ही ऍड करताय दोन्हींचं कंपोजिशन होईल एंड व्हॉट इज द रिझल्टंट वेव सो रिझल्टंट वेव इज व्हॉट द रिझल्टंट वेव रिझल्टंट वेव इज व्हॉट सपोज लेट दिस x x1 x2 दैट इज इन टर्म्स दैट इज इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर नोटेशन वेक्टर x रिझल्टंट वेव x is equal to x1 plus x2 obviously if i will put these values of x1 that is the x is equal to a1 sin omega t plus alpha me the kai kurti fakt x1 and x2 che value put up karte plus a2 sin omega t plus alpha 2 barobar hai ata mi ithe ek simple formula use karto sin a plus b equal to sin a into cos b plus cos a into sin b बरोबर आहे तर हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे म्हणजे sin a plus b असेल sin a into cos b plus cos a into sin b फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे बारा वेळा तुम्ही आलेला फॉर्म्युले आपण ऑलरेडी स्टडी केले तर यू कॅन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्म्युला देयर सो x a1 मी इथे जर पाहिलं sin omega t sin अल्फा नो cos अल्फा cos अल्फा आणि मल्टीप्लाय विथ प्लस a2 a2 cos omega t sin alpha 1 बरोबर आहे sin alpha 1 प्लस इथे पण आपल्याला फॉर्म्युला यूज करायचे a2 sin omega t cos alpha 2 प्लस a2 sin alpha 2 alpha 2 into cos omega t तर असं आपण त्या फॉर्म्युला इथे अप्लाई केलेला आहे तर आपल्याला हे असे एक्सप्रेशन आलेले आहेत आता या ठिकाणी आपल्याला कॉमन काही घेता येते का पाहूयात आपण जर पाहिला आपण sin ओमेगा t दिस इज sin ओमेगा t a1 a2 आणि cos ओमेगा t ओके सो आई विल टेक फ्रॉम दिस टू sin ओमेगा t कॉमन सो x a1 cos अल्फा प्लस a2 cos अल्फा 2 इनटू इट इज sin ओमेगा t sin ओमेगा t मध्ये कॉमन घेतला दोन्ही मध्ये पण sin ओमेगा t कॉमन आहे 
आणि त्यानंतर इथं मी जर पाहिलं कॉस ओमेगा टी आणि कॉस ओमेगा टी कॉमन आहे म्हणजे प्लस ए टू ए टू साईन अल्फा वन प्लस ए टू साईन अल्फा टू आणि हा झाला पाहिजे इथं कॉस ओमेगा टी बरोबर आहे आता जर पाहिलं आपण मी आणखीन एक व्हॅल्यू इथं पुट अप करतोय लॅक लॅक ए वन कॉस अल्फा प्लस ए टू कॉस अल्फा टू इज द आर कॉस डेल्टा एंड ए दिस इज नॉट ए टू दिस इज द ए वन सो दिस इज द ए वन सो ए वन साइन अल्फा वन प्लस ए टू साइन अल्फा टू इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा हो आता जर मी ही व्हॅल्यू कुठं केली म्हणजे मी याला एक व्हॅल्यू इथं आर कॉस डेल्टा आणि याला एक मी आर साईन डेल्टा व्हॅल्यू कुठं केली सो एक्सप्रेशन बिकम आर कॉस डेल्टा आर कॉस डेल्टा साईन ओमेगा टी प्लस आर साईन डेल्टा कॉस ओमेगा टी मी इथून जर आर कॉमन घेतलं तर इथं होईल साईन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस प्लस कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साईन डेल्टा गेटिंग सिंपल मी फक्त सॉल्व करत जातोय आता हे जर पाहिलं तर मी या फॉर्म मध्ये लिहितोय म्हणजे साईन ओमेगा टी कॉस डेल्टा साईन ए कॉस बी प्लस कॉस ओमेगा टी कॉस साईन डेल्टा सो कॉस ए साईन बी दॅट बिकम साईन ए प्लस बी म्हणजे हे जे एक्सप्रेशन आहे आपलं म्हणाले एक्स इज इक्वल टू आर साईन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आर साईन ओमेगा टी प्लस डेल्टा दिस इज दी दिस इज दी रिझल्ट रिझल्टंट वेव वेव वेन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन्स आर ट्रॅव्हलिंग आर ट्रॅव्हलिंग इन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हॅव्हिंग सेम टाइम पिरियड हॅव्हिंग सेम टाइम पिरियड विथ डिफरंट एम्प्लिट्यूड अँड दि फेज अँगल्स गेटिंग आपलं हे एक्सप्रेशन भेटतं आहे प्रॉपरली समजून घ्या आपण काय केलं कम्पोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन दोन वेव कन्सिडर केल्या एक्स वन इज इक्वल टू ए वन साईन ओमेगा टी प्लस अल्फा वन एक्स टू इज इक्वल टू ए टू साईन ओमेगा टी प्लस अल्फा टू याच्यामध्ये दोन्ही वेवचे अँप्लिट्यूड सेव्हन आणि ए टू हे डिफरंट आहे फेज अँगल अल्फा वन अल्फा टू हे डिफरंट आहे पण दोन्ही वेवचा जो टाइम पिरियड आहे तो काय सेम आहे टी इज इक्वल टू टू पाय बाय ओमेगा आणि ते बोथ वेव्ज आर ट्रॅव्हलिंग टू सेम डायरेक्शन असं नाही की एक वेव पॉझिटिव्ह एक्सरसाइज राहते दुसरी वेव निगेटिव्ह एक्सरसाइज राहते दिट इज नॉट लाईक बोथ द वेव्ज आर ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन so resultant wave as we know the principle of superposition of wave so resultant wave is given by it is a vector sum of resultant wave uh, vector sum of displacement of each individual wave so x is equal to x1 plus x2 so x is equal to apan it is a find kela x is equal to be a1 sin omega t plus alpha 1 plus a2 sin omega t plus alpha 2 put up kela it is simple formula use kela i mean sin a plus b that is sin a cos b plus cos a sin b so x is equal to a1 sin omega t cos alpha plus a2 इट इज अल्फा वन अल्फा वन प्लस ए वन ए वन पण मल्टीप्लाय केला कॉस ओमेगा टी साईन अल्फा वन प्लस नंतर या ठिकाणी ए टू साईन ओमेगा टी कॉस अल्फा वन प्लस ए टू साईन अल्फा टू कॉस ओमेगा टी त्यानंतर सिमिलर सिमिलर टर्म्स मी एकत्र घेतले सो साईन ओमेगा टू आय टेकन द कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स अँड फ्रॉम दिस टू टर्म्स सो इट इज कॉस ओमेगा टी साईन ओमेगा टी सो एक्स इज इक्वल टू ए वन कॉस अल्फा प्लस ए टू कॉस अल्फा टू साईन ओमेगा टी प्लस ए वन साईन अल्फा वन प्लस ए टू साईन अल्फा टू इंटू कॉस ओमेगा टी आता मी ह्याला एक नवीन व्हॅल्यू कुठं करतोय सिम्प्लिफाय करण्यासाठी ए वन कॉस अल्फा वन प्लस ए टू कॉस अल्फा टू इज इक्वल टू आर कॉस डेल्टा अँड दिस इज ए वन साईन अल्फा वन प्लस ए टू साईन अल्फा टू इक्वल टू आर साईन डेल्टा तर तुमचं एक्सप्रेशन भेटतं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस डेल्टा साईन ओमेगा टी प्लस आर साईन डेल्टा कॉस ओमेगा टी समजित पर्यंत काही अडचण त्याच्यानंतर जर मी आर कॉमन घेतलं तर आर साईन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साईन डेल्टा तर हे एक्सप्रेशन आलं आहे आपलं आता जर पाहिलं आपण इथं हे एक्सप्रेशन हे एच आय इक्वेट करू शकतोय आणि आपण इथं जनरलाइज घेऊ शकतो एक्स इज इक्वल टू आर साईन ओमेगा टी प्लस डेल्टा अँड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिझल्ट सिम्पल हार्मोनिक मोशन्स हॅव्हिंग द डिफरंट टाइम पिरियड अँड हॅव्हिंग द डिफरंट हॅव्हिंग द डिफरंट एम्प्लिट्यूड अँड द डिफरंट फेज अँगल्स आता जर पाहिलं आपण म्हणजे आता हे आपलं इम्पॉर्टंट पार्ट येतो हे आणि मला आता आरची व्हॅल्यू आणि डेल्टाची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ ए वन ए टू और अल्फा वन अल्फा टू मला फाईन करायचे समजलं तर हे नोट डाऊन करून घ्या त्याच्यानंतर आपण आरचं आणि डेल्टाचे इथे एक्सप्रेशन फाईंड आउट करून घ्या
नंतर आता पाहूयात आपण आर चे एक्सप्रेशन आणि डेल्टा चे एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए1 a2 अल्फा 1 अल्फा 2 आता आपल्याला इथे एक दोन एक्सप्रेशन माहिती झाले त्याला आर कॉस डेल्टा आर साइन डेल्टा मी पर्यंत आर चे एक्सप्रेशन फाइंड करतो सो आई विल टेक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 सो स्क्वेअरिंग एंड ऍडिंग स्क्वेअरिंग एंड ऍडिंग equation 1 and 2 let us see what will happen there me square karto ani add karto square ani add jat kela tar ithe kay pa r square cos square delta plus r square sin square delta equal to this will become a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 it is square plus this will become a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 this will become it is square if i will take this r square common so it will happen r square sin square delta plus cos square delta getting now r this sin square delta plus cos square delta its value is 1 so i will write there sin square a plus cos square b its value is 1 so this value is 1 so this is r square equal to a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 square plus a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 it is square now we can uh, take the square there on the both sides so let us see what will happen there so this will become a plus b square so it is a1 cos square alpha 1 plus a2 square cos square alpha 2 plus 2a1 a2 cos alpha 1 cos alpha 2 plus now I will use this a1 square sin square alpha 1 plus a2 square sin square alpha 2 plus 2a1 a2 sin alpha 1 alpha 2 आता इतने जब पहले तुम्हें a1 जब common के तार तर sin square alpha 1 plus cos square alpha 1 जिस में एक step add को तुएगा a1 square a1 square common जब गेतला and the yadon madun, so how will sin square alpha 1 plus cos square alpha 1 plus it will be common get a2 square that is a uh, sin square alpha 2 plus cos square alpha 2 and it will common get a 2 a1 a2 it will become sin alpha 1 sin alpha 2 sin alpha 2 plus cos alpha 1 cos alpha 2 बरोबर आहे आता याची व्हॅल्यू बी 1 याची व्हॅल्यू पण 1 बी 1 इज म्हणजे a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस आता इथे जर एक्सप्रेशन पाहायचे गेल आपल्याला सो r स्क्वेअर इक्वल टू आता इथे जर एक्सप्रेशन फाइंड करायचे गेल आपल्याला तर आपल्याला ते एक फॉर्म्युला यूज करावा लागेल आणि तो फॉर्म्युला असेल आपला cos अल्फा 1 म्हणजे तुम्ही cos a cos b इथे जर एक्सप्रेशन पाहिलं cos a cos b प्लस sin a sin b हा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे cos a minus cos a minus b म्हणजे हे इथे एक्सप्रेशन पाहिलं a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस इट बिकम 2 a1 a2 दिस बिकम cos alpha 1 minus alpha 2 आता जर मला मी स्क्वेअर रूट घेतो दोन्हीचा सो r इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ square root of a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos alpha 1 minus alpha 2 and the hey couple of expression with the article hey note down for me jay then hey important to apply for cases find character different cases find character the r which is resulted amplitude in terms of a1 and a2 the expression character square root of a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos alpha 1 minus alpha 2 काय इथे केलं आपण फक्त इक्वेशन 1 टू मला इथे भेटलेलं आहे पण जी लेट कन्सिडर केलंय स्क्वेअर एंड ऍडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तर r स्क्वेअर cos स्क्वेअर डेल्टा प्लस r स्क्वेअर sin स्क्वेअर डेल्टा इक्वल टू a1 cos alpha 1 प्लस a2 cos alpha 2 स्क्वेअर प्लस a1 sin alpha 1 प्लस a2 sin alpha 2 स्क्वेअर नाउ दैट बिकम r स्क्वेअर इज इक्वल टू sin स्क्वेअर r स्क्वेअर कॉमन घेतलं sin स्क्वेअर डेल्टा प्लस cos स्क्वेअर डेल्टा तर sin स्क्वेअर डेल्टा प्लस cos स्क्वेअर डेल्टा इज इक्वल टू 1 सो r स्क्वेअर इज इक्वल टू 
इट अपन से ए प्लस बी स्क्वेयर यूज के लिए सो ए वन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा वन प्लस ए टू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा टू प्लस टू ए वन ए टू कॉस अल्फा वन कॉस अल्फा टू प्लस इट अपन ए प्लस बी स्क्वेयर ए वन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा वन प्लस ए टू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा टू प्लस टू ए वन ए टू साइन अल्फा वन अल्फा टू तो हे जो पाल तो आप ए वन स्क्वेर साइन स्क्वेर अल्फा वन प्लस कॉ स्क्वेर अल्फा वन इतना कॉमन घून ए टू स्क्वेर कॉमन घू ए वन ए टू कॉमन घर साइन स्क्वेर ए प्लस साइन्स कॉ स्क्वेर ए साइन स्क्वेर ए प्लस कॉ स्क्वेर ए ची वैल्यू कैंडी वन जाए ए वन स्क्वेर प्लस ए टू स्क्वेर प्लस टू ए वन ए टू कॉस अल्फा वन माइनस अल्फा टू सो आई एम गेटिंग दर एक्सप्रेसन अपन लेट कन्सिडर के रिजल्टन डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट एम्प्लिट्यूड रिजल्ट एम्प्लिट्यूड आता ना फेज एंगल का सो फर्स्ट नोट ऑन दिस देन वी विल सी व्हाट फेज एंगल विल कम देर लेट एस सी द फेज एंगल्स दैट इज डेल्टा डेल्टा का डिवाइड डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन लेट सी वॉट हेपन देर सो इट इज आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा इक्वल टू ए वन साइन अल्फा वन प्लस ए टू साइन अल्फा टू अपॉन ए वन कॉस अल्फा वन प्लस ए टू कॉस अल्फा टू दिस आर आर विल गेट कैंसल साइन एंड कॉस इट बिकम टैन डेल्टा इक्वल टू ए वन साइन अल्फा वन प्लस ए टू साइन अल्फा टू अपॉन ए वन कॉस अल्फा वन प्लस ए टू कॉस अल्फा टू सो डेल्टा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ए वन साइन अल्फा वन प्लस ए टू साइन अल्फा टू अपॉन ए वन कॉस अल्फा वन प्लस ए टू कॉस अल्फा टू तो अपने एक्सप्रेसन भेटते डेल्टा चेक्सप्रेसन भेटते अपना डेल्टा चिजल्ट रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सीम्पल हार्मोनिक मोशन रिजल्ट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्ट फेज एंगल इन टर्म्स ऑफ अल्फा ए वन एंड ए टू सो प्लीज नॉट ऑन दिस आता अपने मैं पहले जो पहला अपन एक्स वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा वन एक्स टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा टू अपना आर चे एक्सप्रेस एक्स रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट आल आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा आर च एक्सप्रेसन आ वन स्क्वेर प्लस ए टू स्क्वेर प्लस टू ए वन ए टू कॉस अल्फा वन माइनस अल्फा टू तर डेल्टा च एक्सप्रेसन आल टैन इनवर्स ऑफ ए वन साइन अल्फा वन प्लस ए टू साइन अल्फा टू अपॉन ए वन कॉस अल्फा वन प्लस ए टू कॉस अल्फा टू यस नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट केसेस व्हेन द फेज डिफरेंस इज एट द डिफरेंट केसेस सो फॉर फर्स्ट केस वन इफ 
alpha 1 minus alpha 2 this is the phase difference and if it is a 0 if it is the 0 so what is the resultant amplitude of the waves ata jar pahila apan idha x1 x2 a1 a2 sin omega t plus alpha 1 ani tuta jo resultant displacement betla to kite r sin omega t plus delta manje a1 a2 r so this is again the amplitude omega t omega t omega t alpha 1 alpha 2 ani delta ani delta ani r apan he resultant a1 ani a2 madhe alpha 1 alpha 2 madhe apan find kelle barobar hai ata jar pahila apan मी काय करतोय पहिल्यांदा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज 0 डिग्री सेल्सियस हा एक केस कंसीडर करतोय त्यावेळेस रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड काय आहे पहा या ठिकाणी सो इट इज a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2 a1 a2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इट इज 0 सो दिस इज द cos 0 एंड cos 0 इज वैल्यू इज 1 सो दिस विल बिकम इट इज a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2 a1 a2 एज cos 0 इक्वल टू 1 getting ata ita jo pahila r is equal to this is become a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 and this become a1 plus a2 square so this is a1 square plus a2 this is your resultant amplitude square root square root ne gojay manje a1 plus a2 case 3 case 2 if alpha 1 minus alpha 2 is having the 90 degree or it is the pi by 2 then r is equal to it is square root of a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 it is cos 90 and cos 90 value what is the cos 90 value the cos 90 value is the 0 so i can get this 0 so it is square root of a1 square plus a2 square this is the r and value and this is the case 3 if if alpha 1 minus alpha 2 is equal to 180 or it is the pi radian so value of expression will come r equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 it is cos 180 and we know cos 180 is equal to what minus 1 cos 180 is what minus 1 so this value is getting i here so r is equal to a1 square plus a2 square minus 2 a1 a2 and this is r is equal to a1 minus a2 square and this is r is equal to a1 minus a2 so these are the three different cases these are the three different cases that we should know and this is the very very important in point in point of your ct neat and the jw so these are the three different cases there there to say amplitudes if a1 equal to a2 if a1 equal to a2 do you know the amplitude is sarcastic so the amplitude kai r equal to what 2a for a1 equal to a2 it a kai a1 square means is 2a1 so this is for if a1 equal to a2 that become it is 2a square so it is square root of 2a this is the r which is the another case we can say and if if a1 equal to a2 then r equal to 0 that is the zero amplitudes mhanje he par tumhala cases he dilta tumcha amplitude jo mi hoche sarka ase to directly tumhi hi value liu shakta ita r equal to 2a r equal to square root of 2a and r equal to 0 so for this case 0 degree for zero phase difference your amplitude is maximum it is amplitude is minimum and the amplitude is in between that maximum and the minimum value for the second case so these are the different probable cases we can consider and important hai khub khub important hai in point of view board exams as well as in point of view ct and the neat jw exam so you should uh, perfect this lessons very very important lesson that is the composition of the two simple harmonic motion and definitely you will score there three marks in point of view board exam the survey with that and properly samaj la sir me asya apeksha karte नसेल समझ लो तर कमेंट्स करा कमेंट बॉक्स मधे कारण फिजिक्स आपले ला हासिल किया था आपले सीखाई चीज आपले इंटरेस्ट किया चीज फिजिक्स पे अनि अपन जब पद्धति ना सीखो तो नक्की सर्वाना इंटरेस्ट एट असल में ऐसी आप ऐसा करो तो इंटरेस्ट एट असल तर कमेंट बॉक्स मधे कमेंट्स करा कई प्रॉब्लम असल डाउट असल क्व
towards your NEET JWE 2021 exams. Getting so, I think everyone is uh, everyone is now in the stage that everyone is enjoying our sessions uh, definitely. So, but you should do a very hard work, hard work, dedication, and the guidance. These are the three parameters to success you your exams. Getting so, thanks for watching this video. Thank you. Other video, our last sir, the Nakis hit kara like buttons. Thanks, thank you.